സ്കൂൾ കൈമയുടെ രജിസ്ട്രേഷനായി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നിവ സ്കൂൾ കോഡാണ് നൽകേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂൾ കോഡ് നൽകി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും സ്കൂൾ കോഡ് നൽകിയതിന് ശേഷം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ച കോഡ് തെറ്റാതെ നൽകുക തുടർന്ന് ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജാലകം ദൃശ്യമാകും ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് മുൻപ് നൽകിയ സ്കൂൾ കോഡ് തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത് തുടർന്ന് ന്യൂ പാസ്വേഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് നൽകാം തുടർന്ന് കൺഫോം പാസ്വേഡ് എന്നത് ന്യൂ പാസ്വേഡ് നൽകിയ അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ നൽകുക തുടർന്ന് നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ പേരാണ് നൽകേണ്ടത് മൊബൈൽ നമ്പർ പ്രഥമ അധ്യാപകൻ്റെയോ കൈ അധ്യാപകൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നതിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകൻ്റെയോ നൽകാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഇമെയിൽ വിലാസം സ്കൂളിൻ്റെ ഇമെയിൽ വിലാസമാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് തുടർന്ന് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി സ്കൂൾ ലോഗിനിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഐക്കണുകൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് മത്സര ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഹോം പേജിലുള്ള ഡാഷ്ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈവൻറ്റുകൾ മത്സരങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലൂടെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഗെയിംസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പതിമൂന്ന് മത്സര ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ഗെയിംസ് എന്നുള്ള ആ പ്രധാന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ജാലകം ഇത്തരത്തിൽ ദൃശ്യമാകും ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ നൽകുന്നതിനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ നമ്പർ നൽകിയതിന് ശേഷം തുടർന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകുക തുടർന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ ഏത് ക്ലാസ് മുതൽ ഏത് ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗമാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ ഏത് ക്ലാസ് മുതൽ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് നൽകുക ഏത് ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ നൽകുന്നതോടു കൂടി താഴെ ആ ക്ലാസ്സുകളിലെ ആകെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ കോളങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനു മുമ്പായി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേരും അതോടൊപ്പം പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇവിടെ നൽകേണ്ടതാണ് അത് കൂടാതെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ പേരും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകിയതിന് ശേഷം ഓരോ മേഖലയിലും യു പി സെക്ഷനിൽ സ്കൂളിൽ ആകെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൽകുക തുടർന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇത്തരത്തിൽ നൽകുക ബി എച്ച് എസ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എച്ച് എസ് സിയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൽകുക തുടർന്ന് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലൊരു ജാലകം ദൃശ്യമാകും ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്ലറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഈവൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ മത്സര ഇനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ മത്സരത്തിന് ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടീം മാനേജർ എസ്കോട്ടിംഗ് ടീച്ചർ എന്നിവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആൺ ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ടീം മാനേജറായി നിയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും നൽകുവാനുള്ള ജാലകം ദൃശ്യമാകും തുടർന്ന് വീണ്ടും എസ്കോട്ടിംഗ് ടീച്ചറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആഡ് ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് എസ്കോട്ടിംഗ് ടീച്ചറിൻ്റെ പേരും തുടർന്ന് 
മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കൂടുതൽ സ്കോട്ടൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകരെ ഇത്തരത്തിൽ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മത്സരത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ജാലകം ദൃശ്യമാകും ഇവിടെ മുൻപ് നൽകിയിരുന്ന രണ്ട് വിവരങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ ബേസിക് ഡേറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ടീം മാനേജറായി നിയോഗിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടണുകളാണ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുൻപ് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തന ക്രമങ്ങളാണ് വിശദമാക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ട കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയതിന് ശേഷം ടാബ് കീ അമർത്തുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ദൃശ്യമാകും ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഈ ഫീൽഡുകൾ സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ എഡിറ്റിംഗ് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള വിവരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് നൽകേണ്ടത് ഈ കുട്ടി പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ ഐറ്റം കോഡുകളാണ് താഴെയുള്ള ഈ കോളങ്ങളിൽ നൽകേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫോട്ടോ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് വിറ്റ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഫോട്ടോയുടെ റെസൊല്യൂഷനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി വിറ്റും ഹൈറ്റും ഈ നൽകിയിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കായിക താരത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഐറ്റം കോഡുകൾ അത്ലറ്റിക്സിനുള്ളവ നൽകുകയാണ് തുടർന്ന് ആ കായിക താരത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂൾ കൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് അപ്ഡേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി താഴെ ഇത്തരത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് അടുത്ത കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നൽകി ടാബ് കി അമർത്തി മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രമത്തിൽ തന്നെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലുള്ള ബി എച്ച് എസ് സി ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിന് സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് നൽകിയതിന് ശേഷം അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നൽകി ടാബ് കി അമർത്തുന്നതോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സജ്ജമാകുന്ന തരത്തിൽ ആയി മാറുകയും ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതുമാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് യു ഐ ഡി നിലവിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും യു ഐ ഡി ഇവിടെ നിർബന്ധമായും നൽകണം ഇവിടെ യു ഐ ഡി നൽകി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ ഐറ്റം കോഡ് നൽകി ഫോട്ടോ കൂടി ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നൽകാൻ ഉള്ള ജാലകം ദൃശ്യമാകും ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഫോട്ടോ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നൽകി ചാർക്കി അമർത്തുമ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും തുടർന്ന് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ള ജാലകം കൂടി ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടീം ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ കാറ്റഗറിയും 
സെപ്പറേറ്റ് ആയി ലിസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയുടെയും ലിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിൻ്റൗട്ടും ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രിൻ്റൗട്ടും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടീം ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ഈവൻറ്റുകളെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവൂ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൺഫേം ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ എൻട്രി കൺഫേം ചെയ്യുക ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മയാക്കേണ്ടതാണ് ഹോം പേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇനങ്ങളുടെ എൻട്രികളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കും ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനാണ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ടീം മാനേജർമാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ജാലകമാണ് ദൃശ്യമാവുക ഇവിടെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീം മാനേജരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീം മാനേജരെയും എസ്കോട്ടിംഗ് ടീച്ചറിനെയും ഇത്തരത്തിൽ ആഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ജാലകം ദൃശ്യമാവുക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇവിടെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും അതിനായി എലിജിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏത് ഈവൻ്റ് ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ കാറ്റഗറിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴേക്ക് ദൃശ്യമാകും അത്തരത്തിൽ ഏത് കുട്ടിയുടെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി നൽകേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ദൃശ്യമാകും ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് പ്രഥമാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാണ് മത്സരത്തിന് കുട്ടി